ఈ ప్రకటన గ్రంథంలో మనము మొదటి పద్ ఈ నాలుగు పద్నాలుగు వచనాలు చదవడినే ఐదవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచనాలు దీనికి ముందు మన అంశం ఏంటి రఘుని ఆరాధన ఆరాధన రగాన్ని మనకు ఏంటి అని అంటే మానవుడు దేవుడు ఎన్కౌంటర్ కావడమే ఆరాధన ద ప్లేస్ వెర్ గాడ్ అండ్ హ్యూమన్ గెట్స్ ఎన్కౌంటర్ ఈజ్ అ వర్ష మానవుడు దేవుడి ముందు దేవుడు సమక్షంలో మానవుడు నిలబడడమే ఆరాధన రెండవది దేవుడు మానవుని సృష్టించిన ప్రప్రథమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటి దేవుంది అంటే నువ్వు ధనికి కూడా కానని కాదు నువ్వు రుబాక్షలయించడానికి కాదు నువ్వు ఒక పెద్ద పొలిటీషియన్ గా కాదు నువ్వు ఒక సెలబ్రిటీగా కావడానికి కాదు లేదా నీ ఒక పెద్ద ఐశ్వర్యవంతుడు కాదు దాని కొరకు సృష్టించలే దేవుడు ప్రతి మానవుని సృష్టించింది దేని కొరకంటే ఆరాధించడానికి ప్రప్రథమైనటువంటి ఉద్దేశం దేవుణ్ణి నిన్ను సృష్టించడంలో కారణం ఏంటంటే ఆయనను ఆరాధించడానికి వాళ్ళ దేవుని అడుగు దేవాన నిన్ను సృష్టించారు అని అడిగితే దేవుడు ఇచ్చిన జవాబు ఏంటంటే నువ్వు నన్ను ఆరాధించడానికి గనుక మానవుడు సృష్టింపబడడానికి ప్రపదమైనటువంటి దేవుని ఉద్దేశము ఆయనను ఆరాధించుట ఆ ఆరాధన ఆరాధించుట అది ఎలా జరుగుతుందో ఎవరెవరు ఆరాధిస్తున్నారో అనేది ఇక్కడ మనం చూడగలుగుతాం చదవబడినటువంటి పద్నాలుగు వచనాలలో యాక్చువల్ గా మనకు అంశానికి ఎక్కడ దాక్తారు తెలుసా ఏడో వచనం అసలు సంబంధించింది కానీ మొదటి ఆరు వచనాలు దేని గురించి చెప్తుందంటే నువ్వు ఆరాధించబోయే వ్యక్తి ఎలాంటోడో తెలుసుకొని ఆరాధించడానికి మొదటి ఆరు వచనాలు చెప్తున్నాను అంటే తెలియకుండానే ఆరాధించడం అనేది సరైనది కాదు నువ్వు ఆరాధించేటువంటి దేవుడు ఎలాంటి వాడని తెలుసుకొని నువ్వు ఆరాధిస్తే అది నీ జీవితంలో నిజమైన ఆరాధన కనుక ఆరాధించేటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అతడు ఎలాంటి వాడు అని మనం తెలుసుకోవడానికి మొదటి ఆరు వచ్చిన రాయబడినది మనం ఇక్కడ ఒక వచనం నుండి ఒక వచనం దాకా మనం అట్లా పోదాం మొదటి వచనం చదువుతాం ఇది సుమా మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది యోహాను చూస్తున్న పరలోక దర్శనం ఇది యోహాన్ యొక్క ఆ దర్శనం కూడా ఎక్కడదంటే ఇక్కడ మనము మొదటి వచనం పురుషోత్తమ గారు ఒక్కడే చదువుతాడు ఎవరు చదవకండి చదువు మరియు లోపటను వెలుపటను వ్రాత కలిగి ఏడు ముద్రలు గట్టిగా వేసి ఉన్న ఒక గ్రంథము సింహాసనమునందు ఆసీనుడై ఉండు వాని కుడి చేత చూచితిని రైట్ ఇక్కడ పరలోకములో ఒక సింహాసనం ఉన్నది ఆ సింహాసనం మీద ఆసీనుడై ఉన్నాడు ఒకడు అని అంటుంది ఎవరని ఒక రాజ్యములో ఒక రాజ్య సింహాసనం మీద ఎవడు కూర్చుంటాడు రాజు కూర్చుంటాడు పరలోకంలో సింహాసనం మీద ఎవరు కూర్చుంటారు దేవుడు కూర్చున్నారు ఆ సింహాసనం పైన దేవుడు కూర్చుండడం అని ఆయన చూశాడు చూసిన ఆయన కుడి చేతిలో ఏం చూస్తున్నాడు ఒక గ్రంథం ఒక గ్రంథం చూస్తున్నాడు ఏ చేతిలో చేతిలో ఎందుకు ఎందుకు చెయ్యి అని చేతిలో అనే రాయచ్చు కదా అది దట్ ఈస్ వాట్ బైబిల్ స్టడీస్ చెయ్యి అని రాయచ్చు ఆయన చేతిలో ఒక గ్రంథం చూసానంటే అయిపోతుంది కుడి చెయ్యి అని ఎందుకు రాసాడు కుడి చెయ్యి ఎప్పుడు కూడా అధికారం అధికారం ఆ అధికారంతో కూడినటువంటి వాడు ఆ దేవుడు ఆయన కుడి చేయిలో ఉన్నది అంటే దేర్ ఈస్ ఎన్ అథారిటీ ది అథారిటీ లెస్ 
in his right hand. Ah, kudi chedilo, yemunadi? Grandamu. Grandamu? Bunadi. Bunadi. Idi, salamatuku, English bachelor, scroll and rasut. Idi, manam granata puskuan ka. Chutta. Chutta. E chutta, and a chetlo nadi. Ah, chetlo na chutta. Yellow Nadia and Debbie Varis Tuner, Motam of the day, Lilo. Low Patano, well put up. And the Yentira Sutta Yapurkuda, Lopal Rastra, Okatika Rastra. Rodunical Ram Kani Yen Suttalo, Munduras, Lopal Rasunadi, Vita Rasta, Yendu. And Yen Suttalemo, Lopal Rasunti. Local Rasnadi, Reto Anda Venica Sai Rasin de Memo, Varso Anda. E Reto Varso, Ivi Anil Sutalami the Rayunda, only Reto Padal Padatuna Rasta Achuta Kani E Sutalo Yanaka Mundu Rasnadi, Anante E Sutta Yoprati. Each of them, each of them, protect, protect, man. Yellow Koragante, you order a bear's car, Yankar after him. Where I lost the remo, Danki, Jory Chester Remo, Dini, Inkoritiga, Virundaga, Binanga, Wal Chasta Remo, Elkarai Pote, and eh, Dani Salidi de Pantat Lemetedu. Dani corrupt Jesse with the Vitledu Anta Yakarapuda Daniki Jodin Chetwani Padatlo Kuda Stalamuledo. It's complete and not some poor Nata. That is known to be an important complete. Diga Daniki Minchindi Yedi Ledu Anta Rai Badin A Grandam Yavar Chetunadi. They were the Grandam Yavadi. They will not go to the world. They will not go to the world. They will not go to the Kari e grandamu, Yavardi and Ade, Adi Devunde. A grandamu ala ribadunadi, Manam Susta Mipuru, Sadananda, a grandaru. Emem ribadunadi, Yenuka Mundur Asin and De, Yenti, Deu Rasha. E grandamulo nadi int, actually. E grandamulo nain alu mukema in a mission. Okati, Deuni Udesham. Rendodi, Deuni Pralalika. Mudodi, Deuni Ashir Vadam. Nalgodi, Deuni Tirpu. Ante Grandalu Yepudu Kuda Bausa to Gurinchi Rivalu Day. Grandal Gatan de Gondata. Grandalu Rivalu Nehi. Viluna to Vilunama Lani. Ila Tutalami the Rasta. ఈ చుట్టల మీద రాసినవి ఏవి అంటే బౌషత్ కి సంబంధించినవి గనుక ఇప్పుడు దేవుడు చేతిలో ఉన్న గ్రంథంలో దేని గురించి రాయబడినది బౌషత్ బౌ మానవుని యొక్క బౌషత్ ఉద్దేశం దేవుని ఏమైనది మానవుని పట్ల దేవుని ప్రణాళిక ఏమైనది బౌషత్ లో దేవుడు ఎలా దీవిస్తాడు బౌషత్ లో దేవుడు ఎటువంటి తీర్పు మానవుల పట్ల తీర్చుతాడు Evishalo, a grandam lone. Dear King Cody, Emarasi, any mutual name? Yed Inkoka Mata, Daniki, went any jodi children, Gatiga, Gatiga. And there, Yed Mudrone, there, and it's all important. Yed Mudrone, there, it's all important. Adinala, Oka Mudra, Oka, Sutaku, Yed Mudrali, sir, and there. Adi Chala Kamukem Ante Yavadu Alata Alatapaga Ipaled Dani Ipadani Kiwari Karata Ledu 
దాని అవలీలగా ఆ చుట్టను చూడద్దు దాని చాలా విలువైనదిగా భావిస్తారు ఆ ఏడు ముద్రలు ఉండగానే అందులో ఏడు ముద్రలే కాదు అవి ఎట్లా ఇవ్వడ్డాయి గట్టిగా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇది అంత విలువైనది అంత ప్రాముఖ్యమైంది అంత గొప్పదని గట్టిగా అనే మాటకు మనం మామూలు చదివేస్తాం ఏడు ముద్రలు గట్టిగా ఏదో మామూలుగా గట్టిగా గుట్టిడు డాట్ అయితే ఆలోచన చేస్తాం కానీ గట్టిగా ఏడు ముద్రలు వేయబడ్డాయనంటే ఆ ము ఆ యొక్క చుట్ట యొక్క గొప్పతనం తెలుసుకోవాలి దాని ప్రాధాన్యత తెలుసుకోవాలి అంటే అది విప్పడానికి చాలా శక్తి అది అర్హత కావాలి నో సాధారణంగా ఆనాడు రోమియలు ఒక విల్లు నామా రాసినప్పుడు ఆ విల్లు నామా యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ విన్నామా అని ఏడు ముద్రలు వేస్తాను ఏ స్వామి సమాధి కూడా ఏడు ముద్రలు వేసేది అంటే ఆ ఏడు ముద్రలు వేసినప్పుడు ఆనాడు రోమా యొక్క ఆలో ఆ పద్ధతి ఏంటంటే ఆ యొక్క సాంప్రదాయం ఏంటంటే ఏడు ముద్రలు వేస్తున్నప్పుడు ఏడుగురు ఉండాలా దానికి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ముద్ర సాక్ష్యం ఏడుగురు ఏడు ముద్రలు అంటే ఏడుగురు సాక్ష్యాలు ఉండాలి అది ఇప్పుతప్పుడు కూడా ఆ ఏడుగురు ఉండాలి అది ఇప్పుతప్పుడు కూడా అందుకొరగే యేసు స్వామి సమాధికి ఏడు ముద్రలు వేయడానికి కారణం అదే వేసినటువంటి వాళ్ళు అది సమాధి తీసినప్పుడు కూడా ఏడుగురు ఉండాలి కానీ ఆ దిన ఉన్నారా లేదు ఇక్కడ ఈ ఏడు ముద్రలు తీయడానికి ఒకవేళ అందులో ఒకడు ఎగిరిపోయింది అనుకో పైకి వాని సమక్షంలో ఒకడు రావాల్సింది ఇంటివాడు ఏడు వాడు తప్పకుండా వాని ఇంటి సమక్షం పక్షాన రావాలి అంటే ఏడు ముద్రల యొక్క ప్రత్యేకత అది అది చాలా ప్రాముఖ్యమైన చుట్టాలి దాని తర్వాత ఇక్కడ మనము నెక్స్ట్ వచ్చినాన్ని పోదాం మరియు మరియు దాని ముద్రలు తీసి ఆ గ్రంథము విప్పుటకు యోగ్యుడైన వాడు ఎవడని బలిష్ఠుడైన ఒక దేవదూత బిగ్గరగా ప్రచురింపగా సూచిత ఇక్కడ యోగ ఒక చూస్తున్నాడు పైన దేవ్ సింహాసనం మీద అశ్వినుడైన దేవుని చేతి కుడి చేతిలో గ్రంథము నది ఆ గ్రంథము ఎలా ఏడు అటు ఇటు రాసినది ఏడు ముద్రలున్నాయి అవి గట్టిగా ఉన్నాయి అన్ని చెప్పినాక ఇక్కడ ఇప్పడానికి ఒకడు కావాల ఇప్పడానికి ఒకడు కావాలి దేవదూత గట్టిగా చెప్పుతున్నది ప్రచురిస్తుంది బిగ్గరగా ప్రచురిస్తుంది ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ గ్రంథము ఇప్పడానికి ఈ సార్ ఎనీ మోది వన్ టు యు నో రిమూవ్ ది సీన్స్ ఏడు ముత్రాలు ఇప్పడానికి ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలు దేవుని యొక్క ప్రణాళికలు దేవుడు ఎలా ఆశ్చర్యిస్తానని దేవుడు ఎలా మన పట్ల తీర్పు తీరుస్తాడని తెలుసుకోవడానికి ఎదురు చూస్తున్న మనకు చెప్పడానికి ఆ ముద్రలు ఇప్పడానికి ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ సార్ ఎనిబడి గట్టిగా చెప్తున్నారు బిగ్గరగా చెప్తున్నారు ప్రచురిస్తుంది అప్పుడు ఒక స్వరం వల్ల దేవదూత స్వరం వస్తుంది అయితే పరలోక ముందు గాని భూమి మీద గాని భూమి క్రింద గాని ఆ గ్రంథము విప్పుటకాయనను చూచుటకాయనను ఎవనికి శక్తి లేకపోయాను ఎంత విచారం యోగ్యుడు ఒక్కళ్ళ ప్రపంచం అంతా కూడా ఎక్కడెక్కడ పరలోకం ఉంది కానీ భూమి కింద భూమి మీద కానీ భూమి కింద అదే సచిన ఉన్నలో కూడా ఎవడలేడు బతుకున్నలో ఎవడలేడు పరలోకంలో ఎవడలేడు 
భూమిలో కింద కూడా భూమి లోపల కూడా ఇవ్వలేడు చూడడానికి కూడా సెకండ్ది చెప్తా ఇప్పుడని కాదు కనీసం చూసే అంత దుర్మార్గులం అయిపోయాడు మెనీ అ టైమ్స్ కొన్ని పర్యాలు ఇది ఎవరైనా చేయగలుగుతారంటే చేయడానికి ఆనాడు విప్పడానికి అలా లేరు కొన్ని పర్యాలు దేవుని పరిచర్యలో ఉండకుండా దొరక ఉండదు లేదు అక్కడ నాలుగు వచ్చంలో యోహాన్ని ఏడుస్తాడు ఆ గ్రంథము విప్పుటకైనను చూచుటకైనను యోగ్యుడు ఎవడను కనబడినందున నేను బహుగా ఏడ్చుచుండగా ఇక్కడ యోహాన్ అంటున్నాడు అది చూసినప్పుడు యోహాన్ని ఏడ్చాడు అయ్యో ఎందుకు ఏడ్చాడు యోహాన్ గ్రంథాన్ని నాలుగో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన చదువు ఈ సంగతిలో మొదటి వచ్చిన అందుకే ఏడుస్తాడు ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నేను చూడగా అదిగో పరలోక ముందు ఒక తలుపు తెరవబడి ఉండెను మరియు నేను మొదట వినిన స్వరము భూరధ్వని వలె నాతో మాట్లాడగా వించిని ఆ మాట్లాడిన వాడు ఇక్కడికి ఎక్కిరమ్ము ఇక మీదట జరగవలసిన వాచిని నీకు కనపరచదను అనెను జరగవలసినవి నేను నీకు కనపరుస్తాను యోహాను దేవుడు అంటున్నాడు కన్ను పరుస్తానన్నవి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇలా కానీ అది ఇప్పడానికి ఎవరు లేడు అయ్యో ఈ భూమి పైన ఉన్నటువంటి పాపము విస్తరిస్తూ ప్రజలు పాపంలో బ్రతుకుతున్న ఈ చీకటి లోకంలో ఈ ప్రజల జీవితాలు భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటాయో దేవుని ప్రణాళిక ఏంటి దేవుని ఉద్దేశం ఏంటి దేవుడి మీద ఎలా దీవిస్తాడు దేవుడి మీద మీద ఎలాంటి తీర్పు తీరుస్తాడు అనేది తెలుసుకోలేకపోతున్నానే ఏడుస్తున్నాడు ప్రజల అప్పటికి చీకటి ఉన్నారు ప్రజల అప్పటికి అర్థం లేని జీవితాలు జీవిస్తున్నారు ఇష్టానుసారంగా భయం లేని బ్రతుకులు బ్రతుకుతున్నారు యోహాన యొక్క వేదన ఇది తెలిస్తే బిడ్డలు మార్మచుకుంటారే దేవుని ఉద్దేశం నేను సృష్టించి నీది అని తెలుసుకొని జీవితాలు మార్చుకుంటారే దొంగ బ్రతుకులు మార్చుకుంటారే మోసాలు అక్రమాలు అని అన్నీ కూడా వాళ్ళు విడిచిపెడతారే తెలుస్తున్నాడు బిడ్డలు పాలించండి దేవా నాకు చెప్తానన్నావే అది నాకు తెలుసుకోవడానికి దాగున్న గ్రంథాలు విప్పే యోగ్యుడు ఎవరు లేడా ప్రజలు కొరకు ఏడుస్తున్నాడు తండ్రులుగా ఎన్నిసార్లు మీ పిల్లల కొరకు ఏడ్చాను బిడ్డలు గర్భంలో ఉన్నప్పుడు పిండంగా మోస్తున్నప్పుడు కంటున్నప్పుడు చిన్న బిడ్డలుగా ఉన్నప్పుడు యోహానికి దేవుడు నేను బయలుపరుస్తానన్నట్టు ఒక తండ్రిగా నీ పిల్లల విషయం బయలుపరుస్తానన్నప్పుడు అవి నెరవేర్చబడకపోతే ఏడ్చిన వారు ఎప్పుడన్నా రేడియో క్రై అస్ అ ఫాదర్ నీ బిడ్డల గురించి ఏడ్చిన ఒక రాత్రి కదా దేవా నీ విబిడ్డ గురించి ఇలా ప్రవచించా నాకు నాకు నా బిడ్డ గురించి బయలుపరుస్తానన్నా బయలుపరచు దేవాలు ఏడ్చిన ఒక్క దినం అన్నదా నీకు మామూలు ఏడవలే మన యోహం బహుగా బహుగా ఏడ్చా మామూలు ఏడ్చిన దినం ఉన్నదో లేదు 
నువ్వు బయలుపరుస్తానై నాకు బయలుపరచు నా బిడ్డ ఎడలో నాకు బయలుపరుస్తాను నాకు బయలుపరచు దేవాలు ఏడిచావు ఎప్పుడైనా నా కుమారుడు గురించి నాకు ఇది బయలుపరుస్తాను అనేవి రివీల్ ఎట్టు మీ గోదట్ రివీల్ ఎట్టు మీ ఎంతకాలం అయిపోయింది నీ బిడ్డల గురించి ఏడో నీ కన్నీరు ఉండదా దేవుడు నీ బయలు పరచడానికి ఐదో వచ్చిన ఆ పెద్దలలో ఒకడు ఏడవకము ఇదిగో దావీదికు చిగురైన యూద గోత్రపు సింహము ఏడు ముద్రలను తీసి ఆ గ్రంథమును విప్పుటకై జయము పొందనని నాతో చెప్పాను ఎంత గొప్ప దీవెన అదే నాలుగు వచ్చిన దగ్గర ఆగిపోయింది ఈ అధ్యాయము దుఃఖకరమైనటువంటిదిగా అమ్మ మిగిలిపోయేది కానీ యోహన్ ఏడుస్తుంది ఇరవై నాలుగు పెద్దలలో ఒక పెద్ద వచ్చి యోహాను శవ మన శవ ఇప్పుడు కన్నీరుతో ముగించాలి మన పరిచర్య ఎప్పుడు కన్నీరుతో నిలిచిపోదు చాలా పర్యాలనుకుంటాం ఈ కన్నీటితో నేను నా పరిచర్య ముగిస్తుంది కానీ ఐదవ వచ్చిన చూపెడుతుంది యువర్ మినిస్ట్రీ విల్ నెవర్ ఎన్ ఇట్ ఇయర్స్ నీ పరిచర్య ఎప్పుడు కూడా కన్నీరుతో ముగించాను నువ్వు కన్నీరుతోనని నీ పరిచర్యలో మిగిలిపో ఆదరించే దేవుడు మనకుంటాడు మన కన్నీరు తుడిచే ఒక బిడ్డను దేవుడు మనకి ఇస్తాడు సంఘంలో మనం ఎన్నో పర్యాయాలు ఏడుస్తుంటాం ఏదో ఎన్నో రకాలుగా ఏడిపిస్తుంటారు పరిచర్యలో ఎన్నో రాత్రులు మనం కన్నీటిలో ఏదో కృషించిపోతున్నాం కానీ అది అంతం కాదు గాడ్ విల్ సెండ్ అంపాట వ్యూహానం ఏడో వ్యూహానం నువ్వు ఏదైతే చూడాలని ఆశపడుతున్నావో ఏదైతే కోరుకుంటున్నావో ఏదైతే ఎదురు చూసావో చూడు వ్యూహానం చూడు ఏమైతుంది ఒక యూత గోత్రపు సింహం వస్తున్నాడు ఆ గ్రంథము ఏడు ముద్రలు వేయబడిన గ్రంథాన్ని ఇప్పే దిట్ట వస్తున్నాడు డోంట్ వరి చీర ధైర్యం తెచ్చుకో యోహను యూద సింహపు దావిదు చిగురు ఏమైతున్నది ఇదిగో దావిదుకు చిగురైన యూద గోత్రపు సింహము వస్తున్నాడు ఆయన ఇప్పటానికి వస్తున్నాడు ధైర్యం తెచ్చుకో యోహను నీ జీవితంలో ఏదైతే చూడలేవు అనుకుంటున్నావో ఏదైతే పొందలేవు అనుకొని నీవు అడగంటిపోయి నిరాశతో బ్రతుకుందన్నావు గాడ్ విల్ నాట్ లీవ్ యూ వితౌట్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ యువర్ డిజైర్ ఒక మంచి ఉద్దేశం ఒక మంచి ఆలోచన ఒక మంచి దర్శనము నీ జీవితంలో నెరవేర్చకుండా దేవుడు ఎప్పుడు కూడా అది నిలిపివేడు దానిని నెరవేర్చేటువంటి ఆ దిట్టను దేవుడు నీ జీవితంలో నీకు ఇస్తాడు వ్యూహానికి ఇస్తున్నాడు వ్యూహాను చూడు నువ్వు అనుకున్నావు ఏడుస్తున్నావు కదా 
ఆ గ్రంథములు విప్పేటువంటి వారు ఎవరు లేడని ఏడుస్తున్నావు కదా ఇది గురుదేవు నీకు ఇస్తున్నాడు చూడు యాను వస్తున్నాడు దాబిదుకు చిబిరైన ఏదా గోత్రపు సింహము నీకు దేనికి వస్తున్నాడు ఈ సింహము గ్రంథం ఇప్పుడా గ్రంథాలు ముద్రలు జయము పొందేదనేది నాతో జీవితంలో నీ బ్రతుకులో కూడా దేవుడు నీకు ఇస్తాను ధైర్యం తెచ్చుకోండి నీ సేవలో నీకు ఇస్తాను దేవుడు నా ఇక్కడ ఈ ఐదో వచనము ఈజ్ అ కంఫర్టింగ్ వర్స్ ఆదరించే ఇక్కడ ఏమని ఇక్కడ విన్నాడు ఇక్కడ ఐదో వచనంలో ఏమైంది ఇది విన్నాడు కానీ ఆరో వచనంలో ఏం చూస్తున్నాడు చూద్దాం ఆరో వచనం చూస్తున్నది ఐదో వచనంలో ఏమో వింటున్నాడు ఆరో వచనంలో ఏమో చూస్తున్నాడు ఐదో వచనంలో ఏమని విన్నాడు దావిదుక్కు చిగిరైన యుధ గోత్రపు సింహము నుండి ఆ ఏడు ముద్రలు విప్పడానికి ఆ సింహం వస్తున్నాడు యాక్చువల్ గా యూత దాబిదు కుర్చిగురైన దాని మీదనే ఒక చక్కని ప్రసంగం చేయొచ్చు ఒక సందర్భములో దాబిదు ఇది అడ్రస్ లేకుండా చేసేయాలని ప్రయత్నించిన ఆ ప్రయత్నంలో ఇక్కడ చిగురు పుట్టింది అని అంటే వెలిసింది దాబిదు వంశం అక్కడికి సమాప్తం కాదనే దావిదు గోత్రాన్ని అడ్రస్ లేకుండా కొందరు అంటారు అడ్రస్ లేకుండా చేయాలంటారు కదా వాని వాని వంశం అడ్రస్ లేకుండా చేయాలంటారు అట్లా దావిదు వంశాన్ని కూడా చేయాలని చూశారు యువత గోత్రాన్ని అలా చేయాలనుకున్నారు కానీ ఇక్కడ ఏమైతుంది నోబడి కెన్ పుట్ అనే when god wants to bless devudu ninnu deevinchal anukunte evadu kuda danni aapaledu andaru anukunnaru david idi ee gotram ikka ikkadiki aipadu finish kaani adhe david gotram lo oka chigirinchindi aa chigirinchinatundi aa chiguru deniki bhagyavanthudu ayyadu ఈ గ్రంథాలను ఎవడు యోగ్యుడిగా కనిపి అనేటువంటి ఆ సందర్భంలో ఒక్కడే అయిండు అది ఎవరు అంటే చిగురించిన మెనీ టైమ్స్ మన జీవితాలలో దేవుడు అలా ఆశీర్దిస్తాడు మన దేవుడు నిన్ను చిగురింప చేస్తాడు ఒక దానికి యోగ్యుడిగా ఒక దానికి దేవుడు అందరూ ఎదిరి చూస్తున్న దానిలో నిన్ను చిగిరింప చేస్తాడు ఒక దానికి అరుడుగా ఒక దానికి అరుణాలుగా దేవుడు నిన్ను చేస్తాను యూద గోత్రాన్ని ఏది అడ్రస్ లేకుండా చేయాలనుకున్న ఆ గోత్రంలో నుండి ఒకడు చిగురించిండు ఆ చిగురించిన వాడు దేనికి యోగ్యుడయ్యాడంటే భూ పరలోకంలో భూలోకంలో భూమి కింద కానీ ఎవడు కూడా యోగ్యుడు లేనటువంటి ఆ సందర్భంలో ఇతడు యోగ్యుడయ్యాడు నీ జీవితంలో కూడా యోగ్యత నువ్వు కావాలని ఆశపడుతున్నావా గాడ్ కెన్ డూ దాట్ ఆరోగ్యం చదువు మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెద్దలకును మధ్యను వధింపబడినట్లుండిన గొర్రె పిల్ల నిలిచి ఉండుట చూచి తిని ఇక్కడ కాపుతా అక్కడ ఏమన్నారు ఏం విన్నాడు సింహం ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నాడు గొర్రె పిల్ల వధింపబడిన సింహం అక్కడ ఆలోచన ఏంటి ఇస్ ఇట్ అ డ్రీమ్ 
ఊహించుకున్నాడా వాస్తవం ఇది ఆ సింహము ఎంత వంటుకో దీనుడు అయ్యాడంటే గొర్రె పిల్లగా కావడానికి ఇదే ద స్ట్రాంగ్ హెస్ బికమ్ అ వీక్ అన్నిట్లో బలహీన మా దినాలు ఏది అన్నిట్లో బలమైంది ఏది బలమైంది ఇప్పుడు ఏమైంది బలహీనమైనందుకు ఇది సులకనగా చూడడానికి వీలు లేదు ఈ బలహీనతలో దేవుని బలము ఎలా ఉండేదో మనం చూడగలుగుతాం ఇప్పుడు బలమైనది బలహీనంగా చేసుకున్నందుకు ఆ బలహీనతలో ఎటువంటి బలము కలిగినదో చూడండి చాలా సార్లు కొందరు ఇష్టానుసారంగా అంటుంటారు కొన్నిసార్లు మౌనంగా ఉండాలి ఇట్ ఈస్ నాట్ వీక్నెస్ ఇట్ ఈస్ యువర్ స్ట్రెంగ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ స్ట్రెంగ్ అని వస్తారు ఒక్క మాట కూడా అని పనిలేదు చెప్పడానికి ఒక ఇది కూడా లేకుండే బట్ యువర్ వీక్ వీక్నెస్ ఇస్ గాడ్ స్ట్రెంగ్ దేవుని బలం ఈ గొర్రె పిల్ల అంత వీక్ గా కనిపించడంలో ప్రజలు ఆ వీక్నెస్ ని అదొక నెగిటివ్ గా తీసుకోవాలి బట్ దేర్ ఇస్ గాడ్ స్ట్రెంగ్ ఇన్ ఇట్ దేవుని బలము ఉన్నది ఇన్ యువర్ వీక్నెస్ యూ విల్ గో స్ట్రాంగ్ ఈ గొర్రె పిల్ల నిజంగా చూస్తే వధింపబడినట్లుండిన వధింపబడిన గొర్రె పిల్ల అంటే ఏంటి గొర్రె పిల్ల స్పెషల్ వధింప అంటే ఎట్లా చెప్పగలుగుతున్నారు ఎలా చెప్పు అంటే ఆనాడు పడినటువంటి ఆ గాయాలు కూడా పరలోకంలో కనిపిస్తున్నాయన సేవకులరా మీరు నీతి న్యాయాల కొరకు దేవుని కొరకు మీరు మంచి కార్యాలు చేసి న్యాయము కొరకు దేవుని కొరకు నిలబడిన మీ జీవితాలు మీకు ఏర్పడిన గాయాలు ఇక్కడనే కాదు పరలోకంలో కూడా కనిపిస్తాయి ఇవి కడుతో ఇవన్నీ నీకు సాక్ష్యంగా వధింపబడిన గొర్రె పిల్ల అని చెప్పుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఆ వధింపబడిన ఆ ఇవి ఉన్నాయి ముద్రలు ఆ గాయాలు ఉన్నాయి నాకు సేవకులరా దేవుని కొరకు మీరు పడినటువంటి ఆ గాయాలు ఇక్కడతో అవి మలిగిపోవు అవి పరలోకంలో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతాయి ఈ గొర్రె పిల్ల మామూలు గొర్రె పిల్ల కాదు వధింపబడినా కూడా అప్పటికి అనుకున్నారు ఏమనుకున్నారు ఇక అయిపోయింది ఈ చరిత్ర అయిపోయింది జీసస్ సమాధిలో ముద్రేసేసాం అయిపోయింది అందరు వెళ్ళిపోతారు బ్యాక్ టు దేర్ పేమిలియన్ జూయిష్ కస్టమ్స్ యూదా క్రైస్తవులు అందరు యూదులుగా మారిపోతారు తిరిగి గర్భాపసి కానీ ఈ వధింపబడిన గొర్రె పిల్ల ఏమైంది అక్కడ ఎలా ఉన్నది నిలిచి ఉండట నిలిచి ఉండట పడుకోలేదు వాళ్ళ మధ్యన ఆ నాలుగు జీవుల మధ్యన ఇరవై ఇరవై నాలుగు మంది పెద్దల మధ్యన అలా పడుకోలేదు లేదా కూలిబడి లేదు అది ఏమైనది నిలిచి ఉండని విక్టరీ ఇస్ ఆల్వేస్ దేర్ దట్ కుడ్ నాట్ మేక్ అన్ ఎండ్ ఫర్ దట్ గొర్రె పిల్ల ఆ గొర్రె పిల్ల మరణము అక్కడికి శాశ్వతంగా చేయలేకపోయింది మరణంతో ఆ గొర్రె పిల్ల లేచి నిలబడి ఉన్నది అంటే విజయము సాధించేది ఆ గొర్రె పిల్ల విజయము సాధించింది మరణాన్ని ఓడించింది నిలబడ్డదంటే జీవంతో నోడి నిలబడతాడు కాని జీవంలో నేడు నిలబడలేడు ఇట్ వాజ్ నాట్ డెడ్ అందరు అనుకున్నారు చనిపోయింది కా జీసస్ ఇస్ డెడ్ 
కానీ జీసస్ రోజ్ అగైన్ ఆయన ఎక్కడ నిలబడ్డాడు అని అంటే వారందరి మధ్యలో మధ్యలో నిలబడ్డాడు మధ్యలో నిలబడ్డాడు అంటే ఏంటి ఇట్ ద సెంటర్ సెంటర్ ఆఫ్ ద హోమ్ సేవలో నేను ఎన్ని రీతలుగా వదించిన హింసించిన యుడ్ అగైన్ స్టాండ్ that is my faith nan yavvoru enni reethulu gain chesina aa devudu malla nanu he will make me nice he will make me nice in my weakness god is my strength lokulu na balayithanu veritanaga chustaru igore pilla balayina thogura veritanaga chusaru కానీ ఆ దేవుని శక్తి ఆ గొర్రె పిల్లలో ఉండేది ఎలాంటి శక్తి అంటే చదవండి కంటిన్యూ టు రీడ్ దట్ ఆ గొర్రె ఆ గొర్రె పిల్లకు ఏడు కొమ్ములను ఏడు కన్నులు ఉండెను ఆ కన్నులు భూమి అందంతటికీ పంపబడిన దేవుని ఏడు ఆత్మలు ఈ గొర్రె పిల్ల వీక్ అందరికి ఏం కనిపించింది ఈ గొర్రె పిల్ల వీక్ కానీ ఏడు కొమ్ములు ఉన్నాయి దేవుని బలం అని కొమ్ములు ఆనాడు సాదృశ్యం దేనికంటే పవర్ వన్ ఇస్ పవర్ సెకండ్ ఈస్ ఆనర్ ఏడుకి మించి ఉండదు ఇక సెవెన్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ సెవెన్ ఈస్ అ హోలీ నంబర్ ఇట్స్ అ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ సంపూర్ణ సంఖ్య అది ఇక ఏడు కంటే ఎక్కువ లేదు అంటే ఇంతకంటే శక్తిమంతుడు లేడు కానీ అందరి దృష్టిలో ఈ గొర్రె పిల్ల ఏంటి బలహీన కానీ దేవుని దృష్టిలో దేవుడు దాన్ని ఏం చేసాడు బలమైన బలమైన ఇంత బలమైనటువంటి ఈ బలహీన గొర్రె పిల్ల కంటే ఇంకా మించినోడు ఎవడు లేడు మనము ఆర్మీలో ఆఫీసర్ వాళ్ళని నేను చూస్తే రిపబ్లిక్ డే వస్తుంది కదా మీరు చూడండి కొందరు దీనికి ఎన్ని మెడల్స్ ఉంటాయి మెడల్స్ ఎన్ని మెడల్స్ ఉంటే వాడు అంతా పవర్ ఆనాడు ఈ గ్రంథం రాస్తున్న కాలంలో ఏడు కొమ్ములు ఉన్నాయంటే ఇక వాణి మించిన దిట్ట బలమైన వాడు ఎవరు లేడు ఇక అంతకంటే గౌరవమైనటువంటి వ్యక్తి ఎవడు లేడు ఏడు కొమ్ములు అంటే ఈ గొర్రె దేని మీద ఉన్నది గొర్రె పిల్ల బధింపబడిన గొర్రె పిల్ల అప్పటిదాకా వీక్ అనుకున్నారే దట్ ఈస్ వాట్ ఇన్ యువర్ వీక్నెస్ గాడ్ ఈస్ యువర్ స్ట్రెంగ్ వీక్ అని కనిపిస్తుండొచ్చు కానీ దేవుని బలం ఆ బిడ్డలో ఉన్నది విల్ రైజ్ అగైన్ మనం అంటున్నప్పుడు ఏమనకపోతుండొచ్చు నేను తిడుతున్నప్పుడు సంఘస్తులు నిన్ను ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు నీవు కొన్నిసార్లు మౌనంగా ఉంటావు ఏమనలేదు నీ సైలెన్స్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే దంచి కొడితే అయ్యి గారు ఇప్పుడు మన లేదు నోరు కూడా తెలియలేదు వాళ్ళు తెలియదు దెర్ ఇస్ గాడ్స్ పవర్ ఇన్ ఇట్ ఇన్ యువర్ సైలెన్స్ దెర్ ఇస్ గాడ్స్ పవర్ ఇగొరే పిల్లను ఇష్టానుసారంగా చెండాడుకుంటుంటే సైలెంట్ కానీ లేచింది అలా లేచాడు ఆ ఏడు ఏడు కన్నులు కొమ్ములు సైన్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్ కొమ్ములు సైన్ ఆఫ్ హానర్ నువ్వు మామూలుగా లేవో నా సంఘస్తుల మధ్యలో మళ్ళా యు విల్ రైజ్ అప్ విత్ స్ట్రెంగ్ God will make you most powerful. God will make you great. God will make you a honorable person. Talmandina sometimes kondarantar. No matter the trek like those that. Anna varam role ke nen president aina UTC. Varam role ne the same week i became a president of uti so the world's one of the world's best college in your weakness god 
ఇప్పుడు మనము ఏడు దీప స్తంభాలను పెడతాం కదా కానీ కొందరు అడిగితే కొన్ని గ్రూప్లలో అడిగితే అయ్యారు కొన్ని కొన్ని బాలక ఆలోచన వచ్చినట్లు చెప్తాం ఏడు సంఘాలు కదా కానీ అది ఏడు సంఘాలు కాదు దట్ ఈస్ ఏడు కన్నులు దేవుని లైట్ దేవుని యొక్క కన్ను అందుకొరకే ప్రపంచంలో ఏది చేస్తే ఎవరికైనా దాచిపెట్టవచ్చు కానీ దేవుని నుండి దాచిపెట్టలేమని ఎందుకంటాం అంటే ఏడు ఆత్మలు చూస్తున్నాయి దేవుని పక్షం దోస్ ఆర్ గాడ్స్ ఐస్ అవి భూలోకం అంతటా ఉన్నాయి సంచారం అదంతా చూస్తున్నది కనుక దేవుని నుండి ఏది ఎవరం అన్నా దేవుని నుండి అన్నా దాచిపెట్టగలమని అంటాం కదా దేవుని మాత్రము దాచిపెట్టలేము ఎందుకంటే ఇదే అన్నా ఈ కన్నులు జ్ఞానానికి నిదర్శన దేవుని జ్ఞానం అంటే ఈ గొర్రె పిల్లలకు దేవుడు ఏమిచ్చాడు శక్తి ఇచ్చాడు జ్ఞానం ఇచ్చాడు కొన్నిసార్లు నేను కూడా అనుకుంటాను ఎన్ని తేలా మోయగలు దాన్ని దేవుడు ఇస్తాడు దేవుడు మనం ఎదుగుతున్నాం కదా దేవుడు మనకి ఇస్తాడు గాడ్ హెస్ గివెన్ ఒక బలహీనం అనుకున్నా దేవుడు ఇలా ఆశ్రదించాడు అంటే ఇప్పుడు గ్రంథాలు విప్పేవాడు ఎవరు అందుకొరకు ఆరాధిస్తున్నారు ఏడో వచ్చిన పద్నాలుగు దాకా మనం చూస్తే ఏమైతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ నుండి చూస్తాం ఎందుకు యేసు ప్రభుని ఆరాధించారు ఈ ఒక ఆరాధించడానికి కారణము ఏది ఎందుకొరకు అతడు ఆరాధించడానికి అతడు సామర్యోగ్యుడు అని అంటే ఎందుకు అతడు ఆరాధింపదగిన వాడు అని అంటే ఒకటి కారణం మొట్టమొదటిగా అతడు తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసుకున్నాడు ఇంతగా మనం చూసింది ఇదంతా ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే ఈ భూలోకంలో యేసు ప్రభు యొక్క యాత్రలో ఆయన విమోచన కార్యం గురించి మనం ఇప్పటిదాకా చూసాం ఆ కార్యాలు చేసిన వాణ్ణి ఎలా పూజిస్తారో ఎలా ఆరాధిస్తారో ఏడవ వచ్చిన పద్నాలుగు దాకా చూస్తున్నా ఆరాధించడానికి కారణం ఒకటే వీ హ్యావ్ సమ్ రీజన్స్ ఆయన త్యాగం చేసుకున్నాడు ఆయన ప్రాణం పెట్టాడు వధింపబడ్డాడు తన జీవితంలో ఎవరు త్యాగం చేసుకుంటారో వాళ్ళు గనపరచబడతారు బికాస్ హిక్రిఫైస్ హిస్ లైఫ్ ఎవరు అరుడైతారనంటే త్యాగం చేసుకునేడు అరుడే ఈ ప్రభు ఎందుకు అరుడు అయ్యాడంటే అతడు త్యాగము చేసుకున్నాడు చాలా సార్లు మనం ఎందుకు అరుడు అని కాలేదు పలాం దానికి అనుకుంటాం ఎక్కడో నువ్వు ఏదైనా మరుగుడవ అయ్యా అంటే ఎక్కడ నువ్వు త్యాగం చేసుకున్నా దానికి దేవుడు నిన్ను అరుడుగా చేశాడనంటే నువ్వు ఎక్కడ నువ్వు దగ్గర నువ్వు త్యాగము చేసుకున్నావు ఈ దినం నేను అరుడను అని చెప్పుకోవడానికి కారణాలు నేను అరుడు కానని చాలా మంది అనుకున్నాను చివరికి నా మెడికల్ చెకప్ లో కూడా టెస్ట్ లో కూడా నేను అరుడుని కానాడు కానుకుంటాను ఎందుకంటే మూడు సంవత్సరాలు రెండు నెలలు పది రోజులు పడక కంకితం అయిందా కాబట్టి ప్రజలు అనుకున్నారు వీడన్నింటిలో తెలుసుకొని వస్తాడు కానీ మెడికల్ చెకప్ లో పోతాడని అరుడునైనా 
have seen something. Aruda Kawa and Kudoka Tiago with Kaduna. I know Atiago Nella Nello platform of Pantuna. I did not run away in the Pantana. A man of my people. Whenever there is a sacrifice, they will take concern of Kuna. Niji don't reckon in Atiago and Hilda. Then get the opening a canoe the Garahu chest. Tiagame, Manana Ruda chest. Egram be pranky, Parlo, come low, Bulo, come low, Kani, Bumikrinda Kani, Yavado, Arun, any Astalam law, either Arun, Yenduka Yadarente. That is what it is. I'll quickly run to seven. Eight of what's in the Tuesday. I know what she Simhas and Manandu, Asinida Induani, Kuriche to Lundi, Agrandamanu, Tiskonenu. Now, what was expected is done here. Either they did reach you, said Yohano. Adikara, Jerry. No disappointment. They only pray in Chip in Delaco. Nijamina can you catch Chip in Delaco? Nero Saman is under Sustun Arikara. O Capri in Jusadu, you would do? Lay and 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 Tara jiu tulu tara darshanam ho saat saat tu ga jarbuta sushtu naru nirasho parche deur kaar mana deur mana no kala no nere vechcha kunda alage ne darshana alu mana jiu tulu abhi nere vechcha kunda alage apen twadi deur kaar mana deur mana deur alandi devu ni yen chastu naru mana sudam ikkara aradhan jaru kambe karena achura gangle. When the end just to not Johan, then with the watch and true. I know that in a tease con in a puddle on all good jewel no, venal no, dupa draviamulato nendina, suana patr no, patacon yuna, a yerba the nalguru petal no, a gorapilla yuta sagila padere. Emanicada sagila padere. That is what she said. Adi Nizamaina Aradana. Nalgu Jivulu, Irvay Nalgu Pabdalu, Yema Nikada, Sagil, Sagil of Padam, Sagil of Padam and it went in the internet there. Mamulgamana Bara de Desa, Sampradaya, Art Sarala, Divu internet there, Sagil of Padamo, Total Surrender. Total Ga empty, they want Naka to Yemile Duga. Nalo Nen Chupkodanki Yemiledu, Ikan Nive na Sarvamani, Sagila Padamanat. Total surrender. Total emptying oneself. He made every Pedalu, actually, an Alu Jivilati represents universe. Nalu Jivulu represents the universe. Irvain all with Pertalu intendente, Irvain all with Desal Pertalu. They represent the nations. In the Villa Candy Pedoli Vodu, later. Kani, E Pertal Emaitun Ru Sagila Partuna Sagila Paruta. That is the first thing in worship. Surrender is important in worship. All other law. New Nijanga, Prabuni, Aradis to Navo, Prabuni Stutis to Navane Daniki, Motamother class to Tinche one low, Kaval Sin that day, Samartana. A total surrender. Chalaman the Neman Putamante, Imantela Baga, Prajala came on what I pay that day, Yakara Baga music good to day, Yakara Adal Warthu day, Yakari Adinizamina Aradanatas, Akaruna Sala Atmanta. Atma Kalim Sahuklara 
అది నిజమైన ఆరాధన ఎక్కడనంటే మొట్టమొదటిగా నిన్ను నీవు దేవునికి సాగిలబడాలి సరెండర్ అయ్యి ఇది చేసినాక త్వరగా టైం ఇది అవుతుంది కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఇన్ ఫర్ ద డీటెయిల్స్ తొమ్మిది పది వచ్చినలో చివరి భాగంలో చూస్తాను వాళ్ళు ఏం చేసి సాగిల పడ్డం కా సాగిల పడ్డం కా చిప్పరి భాగంలో పదవ వచ్చినంలో క్రొత్త పాట పాడుకోరు అది నువ్వు నిన్ను నీవు సమర్పించుకోకుండా నిన్ను నువ్వు దేవునికి అంకితం చేసుకోకుండా నువ్వు ఎన్ని పాటలు పాడినా అది ప్రభుని ఆరాధించట కాదు నువ్వు వాయిద్యాలు కొడతావు సమర్పించుకోకుండా నీ వాయిద్యాలకు వచ్చిన అది ఆరాధన కాదు అప్పటిదా సింగ్లెట్ అవుతా ఇట్లా పడేసి వచ్చి కీబోర్డ్ ప్లే చేస్తా గాడ్ డస్ నాట్ హానర్ ఇట్ యాస్ అవర్ష తాగి వస్తాడు పాడబడుతున్నాడు మనం అందరం చెప్పండి పడేస్తాం ప్రభుని ఆరాధించే బిడ్డలకు కావాల్సిన మొట్ట మొట్టది కాదు అది నిజమైన ఆరాధన కొత్త పాట పాత నిబంధన పాటలో ఎంత మాట అంటే దేవుడు దీవిస్తే కొత్త దీవెనతో దేవుడు తీస్తే కొత్త పాట పాడేవాళ్ళట ఇక్కడ ఏంది కొత్త దీవెన ఈ కొత్త పాట పాడటానికి ఏంటి గ్రంథం విప్పాడు గ్రంథం విప్పేవాడు ఒక్కడు వచ్చిండు దీవెన మాకు మాకు ఇప్పుడు దీవెన వచ్చింది ఏంటి దేవుని యొక్క ఉద్దేశము దేవుని యొక్క ప్రణాళిక దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం దేవుని యొక్క తీర్పు తీర్పు మేము తెలుసుకోడే భాగ్యం వచ్చారు ఒక కృత దీవెన మాకు అది ఇట్ ఈస్ అ బ్లెస్సింగ్ టు ఆర్స్ ఒక కృత పాట పాడేట మన జీవితంలో కూడా ఎనిమిది కాలం అయిందని ఒక పాట పాడకుండా కృత పాట దేవుడు ఎన్నో కొత్త దీవెన ఇచ్చాడు బట్ వీ హ్యావ్ నెవర్ సాంగ్ ఎ న్యూ సాంగ్ ఆ దినాలు కొత్త పాట పాడుతున్నానంటే ప్రజలందరూ తెలుసుకునే వాళ్ళు ఏంటంటే వీడు కొత్త దీవెన దేవుని నుండి ఈ కొత్త అనే మాట ప్రకటన గ్రంథంలో అనేక ప్రార్యాలు రాయబడి కొత్త ఆకాశం కొత్త భూమి కొత్త యర్షులేము ఈ కొత్తది అనేటువంటిది ఎన్నో రకాలుగా అక్కడ రాయబడినది ఇక్కడతో కొత్త పాట అంటే కొత్త దీవెన పొందారు సేవకులరా మనం కూడా ఎన్నో కొత్త దీవెనలు పొందుతున్నాం ఆ కృత పాట కాదు ఎవరు ఈ పాటను వారు పది ఈ పాట ఎక్కడనంటే చూస్తే అదే భాగంలో ఎలా రాయబడి అంటే ప్రతి వంశంలోను ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారిలోను ప్రతి ప్రజలోను జన ప్రతి జన సమూహంలోను దేవుని కొరకు మనుషులను కొని నిజంగా దేవుని ఆరాధించడానికి అలాంటి వ్యక్తిని ఆరాధించాలని లేదు దేవుని ఆరాధించడానికి ఫలాన్ని కుంపుమాలి అని కాదు దేవుని ఆరాధించాలని ఫలాని వంశానికే కాదు దీనికి హద్దు లేరు దేవుని ఆరాధించడానికి హద్దు లేవు అదే అర్థం అదే వంశం కానీ ప్రాంతం కానీ భాషలు కానీ ఏమి ఇట్స్ అ బార్డర్ లెస్ దేవుని ఆరాధించేటువంటి దానికి దానికి ఎటువంటి షర్తులు ప్రాంతాలు భాషలు ఏవి అడ్డుదిట్టాలు లేవు నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఐ వాంట్ టు సే ఇక్కడ దాకా ఎవరు పూజించారు దేవుని పరలోకంలో నలుగురు నాలుగు జీవులు నవ్ యూ సి నెక్స్ట్ లెవెల్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎక్కడ చూస్తావని అంటే మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను పెద్దలను ఆవరించి ఉన్న అనేక దూతల స్వరము వినబడెను వారి లెక్క కోట్ల కొలదిగా ఉండెను ఎక్కడి నుండి 
నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఎక్కడ జాయిన్ అయింది ఏ బ్యాచ్ జాయిన్ అయింది దేవదూతలు ఇక్కడ నిజమైన ఆరాధన చేసినప్పుడు ఎవరు జాయిన్ అవుతారు అండ్ దట్ టు కౌంట్లెస్ లెక్క పెట్టలేనంత దేవదూతల సమూహము ఆ నిజమైన ఆరాధనలో జాయిన్ అవుతారు ఇక్కడ మొదట పాకుడుత పాట పాడింది ఎవరు నాలుగు జీవులు ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు పెద్దలు ఇప్పుడు పదకొండు వర్షంలోకి రాగానే ఆ పాటలో ఇంకొక గుంపు జోడించింది ఆ జోడి ఎక్కడి నుండి తల్లోకం నుండి దేవదూత ఐదారా సేవకులరా నిజంగమైన ఆరాధనను జరిగిస్తే ఈ ఆరాధనలో పరలోకపు దేవదూతలు కూడుకుంటారు దెల్ డిసెండ్ దెల్ కమ్ అండ్ జాయిన్ వాళ్ళు వచ్చి నీ ఆరాధనలోకి వాళ్ళు చేరుకుంటారు దిన్ బి హ్యావ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ దాట్ డి వాంట్ ది ఏంజల్స్ టు కమ్ అండ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ వర్షన్ దే ఆల్ జాయిన్ అండ్ చివరిగా పదమూడు వచ్చినంలో ద ఫోర్త్ ద థర్డ్ గ్రూప్ దట్ జాయిన్స్ మూడో గుంపు జాయిన్ అయితే ఇక్కడ అంతటా పరలోక మందును భూలోక మందును భూమి కిందను సముద్రములోను ఉన్న ప్రతి సృష్టము అనగా వాటిలో ఉన్న సర్వమును సింహాసనాసుడైన వానికిని గొర్రెపిల్లకును స్తోత్రమును ఘనతయు మహిమయు ప్రభావమును ఇగ ఇగములు కలుగును గాక అని చెప్పుటా వింటిని ఎవరు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు నిజమైన ఆరాధన ఎక్కడ మొదలైంది ఎక్కడ ఎండైందని ఇఫ్ యువర్ వర్షిప్ ఇస్ ట్రూ the whole village will join it goes to the entire universe chivarga mandoka mata padnalu vachanamlo aa nalugu jeevulu amen ani cheppaga aa peddalu saagila padi namaskaram chesari mala gnyapanam chestunnaru putti vachana saagila padi that is rash mana mana drushtulo మనం అనుకుంటాం పాటలు మ్యూజిక్ దిస్ ఇస్ వర్షిప్ అనుకుంటున్నాం దట్ ఈస్ సెకండ్ రైట్ ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ఏదైతే రెండోదిగా ఉండాలో అది మొదటిగా తెచ్చుకున్నాం ఏది మొదటిగా ఉండాలో అది రెండోది తెచ్చుకున్నాం గాడ్ వాంట్స్ టు చేంజ్ ఇట్ ఈ ప్రభుని ఆరాధించుట స్తుంచుట ఆరాధన అంశంలో ఇది మన సంఘాలను ఏదైతే ఇది ముఖ్యం అనుకున్నారో అది ముఖ్యం కాదు అది రెండవది ముఖ్యమైంది ఏంటి సాధనమంట అందుకని మళ్ళీ చివరిగా మర్చిపోకుండా మళ్ళీ రిమైండ్ చేస్తున్నారు పూర్తి సాగిల పడ్డ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ సరెండరింగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ Emptying yourself is important. Giving up everything is important when you come to worship. When you give your life to the Lord and you sing, it vibrates. It vibrates. They would eat to Krupa Manandar Daichi. Amen. Amen.